இந்த கிளாஸில் ஏவ்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஏவ்ஸ்னால் பறவை அதுக்கும் நாலு கால் தான் இருக்குது என்ன சார் ரெண்டு கால் உள்ள பறவைக்கு நாலு கால்னு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க மொத ரெண்டு காலும் முன்னங்கால்கள் ரெக்கையாக ஒரு மாதிரி இருக்குது ரெக்கையில் நிறைய ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபெதர்ஸு புறாவோட டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனுக்கு அதாவது பறவையோட டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனுக்கு உதவியாக இருக்குது நிறைய பெரும்பாலும் பறக்கும் ஃப்ளைலெஸ் பிளாக் பேர்ட்ஸும் இருக்குது ஆஸ்ட்ரிச்லாம் பறக்காது இது நம்மளுக்கு நல்ல பழக்கப்பட்ட அனிமல்ன்றதுனால இதை புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ படிக்கிறதுலையோ கஷ்டம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பீக் இருக்கும் அழகுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஃபோர் லிம்ஸ் மாடிஃபைட் இன்டூ விங்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஹைண்ட் லிம்ஸ் ஜென்ரலி ஹவ் ஸ்கேல்ஸ் நீங்கள் இதை கோழிலெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த ஹைண்ட் லிம்ஸ் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா சில பறவைகளில் நடக்கிறதுக்கு இருக்கு சில பறவைகளில் நீந்துறதுக்கு இருக்கு சில பறவைகளில் கிளாஸ்பிங்காக இருக்கு அதாவது கொப்புல உட்காரும் போது பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஸ்விம்மிங்க்கு வாத்த உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு விரல்களுக்கு இடையில விரலிடை சவுன்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா அது நீந்துறதுக்குரிய அடாப்டேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்கின்னு ட்ரையாக தான் இருக்கும் எந்த கிளாண்டுமே இருக்காது ஆனால் ஆயில் கிளாண்டு மட்டும் இருக்கும் இதை ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயில் கிளாண்டு தேவை ரெக்க நனைஞ்சு போயிருச்சு அப்படின்னா வெயிட் கூடிடும் பறக்க முடியாது மற்ற கிளாண்டு இல்லைன்றது ஏன் பெருசாக பேசுகிறாங்க மற்ற கிளாண்டுனா இங்கே ஸ்வெட் கிளாண்டு நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஸ்கின்ல எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின்ல ஸ்வெட் கிளாண்டு இருக்கு ஆயில் கிளாண்டு இருக்கு ஸ்வெட் கிளாண்டில் பொறுத்த அளவில் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனுக்காக இருக்கு ஹாட் கிளைமேட்ல டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்வெட் கிளாண்டு இருக்கு இந்த பறவையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் வார்ம் பிளட் ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தோம்னா டெட்ரோபோரில் ஏவ்ஸும் மேமல்ஸும் ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் மற்றதெல்லாம் போய்க்கிலோ தேர்ம்ஸ் முதல் ரெண்டும் போய்க்கிலோ தேர்ம்ஸ் கடைசி ரெண்டும் ஹோமியோ தேர்ம்ஸ் ஹோமியோ ஸ்டாசிஸ் அப்படின்னாலே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது இது அப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இந்த ஸ்வெட்லேண்ட் இல்லை ஆனால் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுது இதனால இங்கே வந்து இதை எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லியிருக்காங்க எந்த கிளாண்டும் இல்லை ஆனால் ஆயில் கிளாண்ட் மட்டும் இருக்கு எண்டோஸ்கலிட்டை பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு அடாப்டேஷன் இருக்கு இந்த அடாப்டேஷனை பார்த்தீங்கன்னா போனில் நிறைய ஏர் கேவிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த ஏர் சம்மந்தப்பட்டதை நம்ம நீமோன்னு சொல்லுவோம் நீமோன்னாலே ஏர் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம நிமோனியான்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ நிமா நிமேட்டிக் போன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை இதுக்கு அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய அடிஷ்னல் சேம்பர்ஸ் இருக்கும் கிராப் அண்ட் கிசேட் இருக்கும் கிராப் அண்ட் கிசேடுன்றது இப்போ இந்த பீக்கு பார்த்தோம்னா அதில் பல்லாம் இருக்காது இல்லையா இந்த இந்த பறவைனால கடிச்சு மென்று சாப்பிட முடியாது அதனால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அறவை இயந்திரத்தில் அதாவது நம்ம மாவு மில்ல கோதுமையெல்லாம் திருப்பி திரிக்க போயிருப்பீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல் மாதிரி போட்டு உள்ள அந்த கோதுமை போகும் அந்த ரெண்டு பல்லையும் சேர்ந்த அறையும் அதே மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது தான் நம்ம கிராப்னு சொல்கிறோம் அல்லது கிசேடுன்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம கரப்பாம்பூச்சியோட உடல் அமைப்பை படி பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப தெளிவாக படிப்போம் ஹார்ட்ன்றது நாலு சேம்பர்னால ஆனது ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபிபியனுக்கு ரெண்டு மூணு சேம்பர் ரெப்டைல்ஸுக்கு மூணு சேம்பர் ஏவ்ஸுக்கும் மேமல்ஸுக்கும் நாலு சேம்பர் ஃபிஷஸுக்கு ரெண்டு சேம்பர் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி கேள்வி கேட்பாங்க ஹோமியோதம்ஸ் இதை நம்ம அடிக்கடி சொல்லியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஏபிள் டு மெயின்டைன் கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் இதை சொல்லியிருக்காங்க ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா லங்ஸ் இருக்கு ஏர் சாக்ஸ் கனெக்டட் டு லங்ஸ் சப்ளிமெண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகே செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் இன்டர்னல் தெரியும் ஓவி போரஸ் இதை நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் கோழி முட்டை சாப்பிட்ருக்கோம் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட் கோழி முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறிக்கும் போது டைரக்டாக வருது பெட்ரோல் மாதிரியே இருக்குது பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பெரிய அளவில் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லை எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்மளுக்கு பழக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அடுத்தது நம்ம மேமல்ஸையும் 